आर्यन कुमार से हाँ बोल क्या हुआ आर्यन ये हाथ उठा के सो गया क्या सर बाय मिस्टेक कर दिया होगा यस सर बाय मिस्टेक हो गया ठीक है सर उसका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है किसका आर्यन तेरे को कैसे पता लगा तू तो वहां से कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पे बैठी होगी अनन्या अनन्या यस सर नहीं सर वो देखे नहीं ध्यान नहीं दिया सर तेरे को कैसे पता लगा कि उसका नेटवर्क ठीक नहीं होगा सर वो सर गैस की बस सर यही तो मैं बोल रहा हूँ इसी चीज को बोलने के लिए इस चीज को बोला कि तेरे को कैसे पता लगा अभी और डिटेल्स बोलने का जरूरत नहीं आप लोग समझ गए होंगे नहीं इमोशनल क्वेश्चन जो होता है उसको थोड़ा ट्यून करना सीखो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ओके अभी तक हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किए थे वहां पे कोई डैम्पिंग या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं था लेकिन जो रियल ऑसिलेशन होता है ना दुनिया में वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट रहता ही रहता है उसको आप अवॉइड 100 परसेंट नहीं कर सकते जैसे एक सिंपल पंडलॉन ऑसिलेट करते हुए आपका एयर रेजिस्टेंस रहेगा एक स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट करते हुए फ्रिक्शन रहेगा तो दुनिया में जितने सारे ऑसिलेशन हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं उसमें रेस्टोरिंग फोर्स के साथ एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी प्रेजेंट रहता है और आप जानते हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंट में प्रेजेंस में ऑसिलेट करने के टाइम में पार्टिकल का एनर्जी कंटिन्यूसली सराउंडिंग का लॉस होता रहता है जिसको हम लोग डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो जब एनर्जी गिरता रहता है तो एम्पलीट्यूड भी गिरता रहता है इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड डाई आउट कर रहा है डैम कर रहा है दैट इज द रीजन व्हाई दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज डैम हार्मोनिक ऑसिलेशन सो डैम हार्मोनिक ऑसिलेशन इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन इन व्हिच The system oscillates in presence of the non-conservative force or damping force because of which its energy continuously dissipates, and hence its amplitude continually decreases or dies out. So, you understand me? Just two or three lines. Do you understand me? Just two or three lines. Yes, sir. अरे क्या हुआ रे आपको समझ में आया या नहीं मैं जो बोला नहीं आया सर नहीं आया बीच में थोड़ा इंटरेक्ट करो चुपचाप बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम होगा सोचो एक सिंपली पेंट लॉन ऑसिलेट कर रहा है और वो एआर मीडियम में ऑसिलेट कर रहा है एआर है 
तो ऑसिलेशन के टाइम में क्या होगा हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके ऊपर एक्ट होके वो उसको रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है ये इसको अपोज करेगा पार्टिकल को एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में ये सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करना होगा यदि एयर रेजिस्टेंस को आप रिमूव नहीं कर सकते और एयर रेजिस्टेंस एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में ऑसिलेशन करने के टाइम में आप जानते हो सिस्टम को सराउंडिंग के लिए एनर्जी लॉस करना पड़ता है सिस्टम हैज टू कंटिन्यूअसली लॉस एनर्जी व्हेन इट मूव्स अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सो ऑसिलेटिंग बॉडी विल बी कंटिन्यूअसली लॉसिंग एनर्जी इफ द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर सो व्हेन कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी विल बी देयर द एम्पलीट्यूड विल आल्सो कंटिन्यूअसली डिक्रीज ये कंटिन्यूस डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड होना प्रोसेस को हम लोग डैम्पिंग बोलते हैं इसीलिए कोई भी नॉन कंजर्वेटिव या डैम्पिंग फोर्स की प्रेजेंस में ऑसिलेशन होता है तो उसको हम लोग डैम ऑसिलेशन बोलते हैं आया बात समझ में या नहीं फिर भी नहीं आया यस 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 सर सर तो डैम ऑसिलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वही नाम ऑसिलेटर क्या है इसमें खाली डाल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस It continuously losses energy. And hence its amplitude decreases continuously. such an oscillation is called as dam oscillation jo cheez bole usi ko note karke likhe okay इसका एग्जाम्पल कुछ बोलो आप लोग एग्जाम्पल्स ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इन एयर और और क्या एग्जाम्पल है बोलो सर क्लॉक पेंडुलम क्लॉक पेंडुलम यस यस वो भी है ऑसिलेटिंग ट्यूनिंग फॉर्म सर गिटार का स्ट्रिंग है सर तो गिटार स्ट्रिंग यस सर वेट ऑन अ स्प्रिंग हां वेट ऑन अ स्प्रिंग हां हां वो भी वेट ऑन अ स्प्रिंग चाहे वर्टिकली उसको ऑसिलेट कराओ या हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कराओ If if you are horizontally oscillating, it it is oscillating on a surface. That's why it is oscillating against friction. Friction is a non-conservative force, so energy loss is continuously there. Amplitude decreases continuously. If you are oscillating vertically, then there is a resistance. There is a resistance against which you have to oscillate. Which is why the resistance is there. 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 Which is why the resistance हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल सकते हैं तो हम लोग अभी डैंड और हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिटेल्स डिस्कस करना चाहते हैं वी वांट टू डिस्कस डिटेल अबाउट द डैंड हार्मोनिक ऑसिलेटर 
we want to have an analytical treatment where all information regarding dam resolution can be extracted easily. Normally, what happens is in dam resolution, the damping force always damping force means so non-conservative force. In dam dynamic oscillation, this for short may DHO बोलते हैं. The non-conservative force और उसको damping force भी बोलते हैं. Always acts opposite to instantaneous displacement. So, short time velocity ko oppose kar ke rehat lagta hai. Matla, the particle oscillate karega, isi bhi position mein. Agar particle ka velocity is tarap hai, to damping force is tarap hai. और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट अगर एक से तो रेस्टोरिंग फोर्स भी तो वेलोसिटी को डैम्पिंग फोर्स अपोज करता है और डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीज को रेस्टोरिंग फोर्स अपोज करता है इट इज सेम दैट ये देखा गया है और लो वेलोसिटी अगर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा नहीं है तो डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका मतलब जो डैम्पिंग फोर्स है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होने का देखा गया है काफी केसेस में जहां पे वेलोसिटी लार्ज नहीं है नेगेटिव साइन क्यों नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डंपिंग फोर्स अपोजेस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी Is it clear? Yes, yes sir. sir. Yes, sir. So, if we have to discuss this kind of situation, then what do we need to do first? We need to do the differential equation of motion in the second law. We will do that. Yes, sir. 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 Q1 मतलब डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए D Q कर देता हूँ। What is डैम हार्मोनिक ऑसिलेशन? Give two examples. इस तरह का क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बीच बीच में क्वेश्चन देता रहूंगा तो पहला स्टेप क्या है इसको एनालाइज करने के लिए सेटिंग ऑफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन ऑफ ध्यान डालने को सिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन चलिए सेटअप करते हैं ध्यान दर्दों की ऑसिलेशन का ऑसिलेशन में टैपिंग फोर्स है उसके साथ एक रेस्टोरिंग फोर्स भी आप करता है अस्यूमिंग और रेस्टोरिंग फोर्स F R to be proportional 
to instantaneous displacement and net is equal to how much damping force ah yahan pe isko aap ye jo likhe the na fd directly proportional to minus b इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ डी इक्वल टू माइनस वी बी ये जो बी है ना इसको बोला जाता है डैम्पिंग कॉन्स्टांट क्योंकि कोई भी ऑसिलेशन में ये बी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा थोड़ा सा वेलोसिटी में भी आपको डैम्पिंग को सूचना ज्यादा मिलेगा इसीलिए इसको डैम्पिंग कॉन्स्टांट बोला जाता है तो एफ नेट जो होगा एफ डी प्लस एफ आर होगा और एफ डी आपका क्या है बीबी माइनस बीबी एफ आर क्या है माइनस एक्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इंप्लाइज दैट माइनस बीबी माइनस एक्स इज इक्वल टू एम ए माइनस इसको आप ऐसे लिख सकते हो एम स्क्वायर एक्स बाई बीपी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई बीपी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी हो जगह पे स्क्वायर एक्स बाई बीपी स्क्वायर लिखा बी की जगह डी एक्स बाई बीपी लिखा इज इट क्लियर क्या डिफिकल्ट लग रहा है ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या नो सर नो सर ये इस तरह अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रखोगे ना मास है डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है फोर्स कॉन्स्टेंट है फोर्स है तो ये सिर्फ जिस ऑसिलेशन में मोटन इंडोल में उसको बताएगा नहीं हम चाहते हैं जहां पे एंटिटी भी नहीं है ऑसिलेट करने के लिए डैम मोशन में उसके लिए भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई हो इसीलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे लेटर्स को k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर यहां पे ओमेगा नॉट क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन आबसेंस ऑफ डैम्पिंग और b बाई एम को चलिए टू आर फुट करते हैं आप बोलोगे आर तो पुट करते टू आर क्यों क्योंकि मैथमेटिक्स का जो जो फॉर्मूला आएगा ना वो थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा इसीलिए और कुछ बजा नहीं आर जो कि बी के साथ प्रोपोर्शनल है डैम्पिंग कॉन्स्टेंट के साथ इसको डैम्पिंग को बोला जाता है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया इक्वेशन टू इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन क्लियर इज इट अंडरस्टूड यस सर इसका जो सोल्यूशन होगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा सोल्यूशन ऑफ टू विल गिव इक्वेशन ऑफ मोशन और दैट हार्मोनिक ऑसिलेशन तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर टू लाते हैं 
बी टू बी क्यू टू क्या क्वेश्चन है सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डांड हार्मोनिक ऑसिलेशन ज्यादातर केसेस में ये एक दो मार्क का क्वेश्चन होता है तो हम क्वेश्चन का एक हिस्सा के रूप में तो फिर यहां से शुरू करके यहां तक जाना आपको क्या न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकता है बी क्यू थ्री की इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए डीएचओ इज गिवेन बाय स्क्वायर एक्स बाई डी पी स्क्वायर ठीक है प्लस जीरो पॉइंट वन यहां पर छोड़ दिया है डी एक्स बाई डी पी डी एक्स बाई डी पी प्लस फिफ्टी फाइव x is equal to zero. If mass of body is ten gram, find force constant. डिंग कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अबसेंस ऑफ डिंग क्या इस तरह का क्वेश्चन को आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे फिर आप लोग सब साइलेंट रह गए इधर एम नहीं है मतलब ये इस फॉर्म में लिखा गया है अगर इधर कुछ होता ना तो वो दूसरे वाला फॉर्म में लिखा होता तो टू आर आपको दिया गया जीरो पॉइंट वन तो आर हो गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव अरे आर का यूनिट क्या होगा रे यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या होगा आर का एफ इज इक्वल टू बी 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 इज इक्वल टू ए बाई बी एफ ए जी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर नीचे आता है बी मीटर बाय सेकेंड तो दिस इज के जी पर सेकेंड बी बाई एन क्या होता है के जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाई के जी तो यह होता है सेकेंड इनवर्स इसीलिए इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स मार्क करो ये भी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है ओके सर ध्यान से इस चीज को मार्क करना ये यूनिट डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या दिया गया है ओमेगा नॉट स्क्वायर तो फिर ए आ गया यहां पे एम क्या है जीरो पॉइंट वन जीरो वन के जी ठीक है yes. और टू आर इक्वल टू तो बी इज इक्वल टू टू एम आर ये हो गया और जब डाकिन नहीं था टाइम पीरियड क्या है तो ये भी आ गया आसान नहीं है क्वेश्चन yes. अगर किसी ने यहां पे कुछ दे देगा ना 
फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अलग हो जाएगा एम बी ए हो जाएगा और उसी के हिसाब से आप न्यूमेरिकल करना तो कहा ठीक है हाँ बोलो समझ में आया तो यस सर ना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे तब जाके इक्वेशन और मोशन आएगा ना तो यहां पे हम लोग एक ट्रायल सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे मतलब तुम्हारे तुम जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैथमेटिक्स में बहुत सारे हैं उनमें से एक है ट्रायल सॉल्यूशन मेथड जहां पे आप अस्यूम करते हो हिट एंड ट्रायल मेथड तो लेट अस अस्यूम स्टार्ट हुई ट्रायल सोल्यूशन एस इज इक्वल टू ए टू दी पॉवर अल्फा डी मार्क करो दो कॉन्स्टांट है क्यों क्योंकि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर है तो उसको सॉल्व करने के लिए दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और दो इंटीग्रेशन कॉन्स्टांट आएगा ए एंड अल्फा आर इंटीग्रेशन कॉन्स्टांट तो फिर बी एस आई क्या होगा ए अल्फा ई टू दी पावर अल्फा टी डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर अल्फा ये हो गया अल्फा एक्स ठीक है एक्स को आप ए टू दी पावर अल्फा टी पुट किए हो अल्फा स्क्वायर एक्स देन स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर प्लस टू आर डी एक्स वाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर एक्स और प्लस टू आर अल्फा ए टू दी पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए टू दी पावर अल्फा टी इज इक्वल टू जीरो आज ए अल्फा टी कैन नॉट बी जीरो वाई बिकॉज इफ दिस विल बी जीरो देन सॉल्यूशन डोज नॉट एक्सिस्ट यू नीड अ सॉल्यूशन ना इसको अगर जीरो कर देंगे तो सोल्यूशन नहीं रहेगा दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस टू आर अल्फा प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा So there are two values of alpha for which the same equation will be satisfied. That means alpha is equal to minus b plus minus root over b square minus four ac by two a. This gives me alpha equal to minus r plus minus r square minus omega r square. That means alpha is equal to alpha one is equal to minus r plus root over r square minus omega r square. And alpha is equal to alpha two is equal to minus r minus root over r square minus omega r square. 
So there are two possible values of alpha. The general solution that is xt equal to a1 into the power alpha 1t, a2 into a to the e to the power alpha 2t, a1 into the power minus r plus root over x square minus omega dot square, 4 into t plus a2 into the power minus r minus root over r square minus omega dot square, whole into t. So this can be written as e to the power minus r t, a1 into the power r square plus omega, sorry, minus omega dot square root over whole into t, a2 e to the power minus So this is the solution. आपको differential equation का solution मिल गया. This is the equation of motion of DHO in general. मतलब कोई भी damped harmonic oscillation जहाँ पे velocity के साथ डैपिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा फॉर्म लेना लेकिन ये फॉर्म हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे मैं दिखाऊंगा पहले इसको देख लो अगर कोई समझ में नहीं आता है तो पूछो मैं इसका करेस्पोंडिंग क्वेश्चन को लिख देता हूँ। B Q O और P और डिराइव द सल्यूशन ऑफ डांड हार्मोनी प्रोसीलेटर ये नॉर्मली टू मार्क या थ्री मार्क के लिए आता है कभी कभार टू कभी कभार थ्री कभी कभार फोर भी आ जाता है छोटा छोटा चीज पढ़ा रहा हूं उसका सोल्यू मतलब पॉसिबल क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं आपको अगर कहीं से तकलीफ हो रहा है तो बोलो प्लीज सर मतलब ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं नहीं नहीं ये सब जोड़ के एक्चुअली फिजिक्स में आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे ना वो लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी एक क्वेश्चन नहीं होगा उसका कई सारे पार्ट इकट्ठा करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दर्मोनिक ऑसिलेटर ऑप्टेन दल्यूशन और इंटरप्रिट द सोल्यूशन फॉर अंडर डैम मोशन इतना मिला के तुमको मिड सेम में पांच मार्क कर ले देगा एंड सेम में दस मार्क कर ले देगा नहीं मिड सेम में दस मार्क के लिए देगा एन सेम में भी इसी तरह दस मार्क के लिए देगा उसके साथ फिर एक न्यूमेरिकल भी जुड़ेगा इसीलिए सुन बहुत हिस्सा को मैं तोड़ तोड़ के दे रहा हूं आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि जब क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो यू हेव टू बी वेरी केयरफुल कोई भी एक हिस्सा अगर छोड़ दिए तो हिस्सा के लिए जो मार्क होता है वो चला गया तो इसीलिए तोड़ तोड़ के इसको लिख रहा हूं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा हिस्सा के लिए क्या लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं नो सर क्या वैष्णवी यस सर अरे दो दो वैष्णवी है एक क्यों रिस्पॉन्स रेस्पॉन्स की <laughs> ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यस सर समझ में आ रहा है सर हो नहीं जाएगा एग्जाम में ये बहुत इजी नहीं लगेगा यस सर अगर आप नसीब वाला हो तो आज का क्लास से भी तुम एक लॉन्ग क्वेश्चन तुमको मिल जा सकता है मिड सेम में हम लोग सभी बच्चे के लिए 
करीब करीब दस कंपन बनाएंगे उसमें से कोई दो तुम्हारे नसीब में आएगा और उस दो में से एक चुनना पड़ेगा yes, बोर्ड पे पढ़ा रहे ना सर तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है हाँ हो गया आगे बढ़ू यस सर अच्छा अभी एक चीज ध्यान से समझना यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज है देखो ओमेगा नॉट और आर दो क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है आर ओमेगा नॉट बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है ए वन ए टू ये कॉन्स्टेंट है और टाइम का वैल्यू है ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है उठा हुआ के वाई और आर का वैल्यू क्या है बी बाई टू एम तो के क्या डिसाइड करता है रेस्टोरिंग फोर्स क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना वो माइनस के एक्स होता है के जितना ज्यादा होगा रेस्टोरिंग फोर्स का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा और रेस्टोरिंग फोर्स क्या चाहता है रेस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव है इसीलिए वो चाहता है एनर्जी खर्च नहीं हो मतलब ऑसिलेशन चालू रहे तो ओमेगा नोट का असर है कि ऑसिलेशन चालू रहे और आर आर बी के साथ प्रोपोर्शनल है और बी जितना ज्यादा होगा डंपिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा डंपिंग फोर्स का क्या रोल है ऑसिलेशन में एनर्जी घटे वो नॉन कंजर्वेटिव है मतलब वो ऑसिलेशन को स्टॉप कराना चाहता है तो ओमेगा नोट के असर पे ऑसिलेशन चालू करने को ऑसिलेटर चाहेगा और आर की प्रभाव में आके आर जबरदस्ती उस ऑसिलेशन को स्टॉप करने को कोशिश करेगा इसीलिए किसका प्रभाव ज्यादा है उसी के हिसाब से ऑसिलेशन कंट्रोल होगा अगर आर थोड़ा कम है तो डैपिंग फोर्स का असर थोड़ा कम होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेशन को डोमिनेट करके रखेगा तो कुछ टाइम के लिए ऑसिलेशन चलेगा ही चलेगा कुछ टाइम के लिए क्यों क्योंकि डंपिंग है मतलब एनर्जी लॉस होगा और एनर्जी लॉस होगा मतलब एक टाइम आएगा जहां पे सब एनर्जी खत्म हो जाएगा तब ऑसिलेशन बंद हो जाएगा इसीलिए अगर ओमेगा नोट का असर आज से ज्यादा है तो कुछ देर तक ऑसिलेशन चलेगा जबकि एनर्जी लॉस होने के नाते एम्पलीट्यूड घटेगा उसको बोलते हैं अंडर डैम केस मतलब डैम्पिंग इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स डैम्पिंग है एनर्जी लॉस करा रहा है लेकिन ऑसिलेशन को बहुत पूरा नहीं करा पा रहा है इमीडिएटली थोड़ा टाइम लग रहा है और एक केस है ओमेगा नोट लेस दान आ इसमें क्या होगा डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका इंफ्लुएंस रेस्टोरिंग फोर्स का इंफ्लुएंस कम हो जाएगा तो डैम्पिंग फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स को सीज कर देगा जिसके चलते ऑसिलेशन एकदम बंद हो जाएगा शुरू से उसको बोलते हैं ओवर डैम मतलब डैम्पिंग फोर्स इज इन एक्सेस ओवर दी रेस्टोरिंग फोर्स इसी को डेडबीट भी बोलते हैं डेड बीट बीट का मतलब होता है ऑसिलेशन सो बीटिंग इज डेड ऑसिलेशन इज डेड वाई बिकॉज डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो गया रेस्टोरिंग फोर्स को डोमिनेट कर गया इस चीज को कितना सुंदर से हम लोग मैथमेटिकली देख सकते हैं अभी देखो इक्वेशन ऑफ मोशन उसी के हिसाब से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है देखो तो यहां पे टाइप्स ऑफ डैम ऑसिलेशन में कैटेगराइज करता हूं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वैल्यू जो ओमेगा नॉट एंड आर डैम मोशन
is categorized into three types pehla omega not greater than a here oscillation continue isko nahi to directly likh dete hain isko bolte hain under the omega not equal to a क्रिटिकल डैम्पिंग क्यों क्रिटिकल डैम्पिंग और इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा ओमेगा नॉट लेस देन आर ओवर डैम और डेटी तो पहला अंडर डैम्पिंग कैसे शुरू करते हैं इनो केस का इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन इन अंडर डेस ये केस वन सो यहां पे ओमेगा नॉट इज ग्रेटर दैन था तो आपका सोल्यूशन तो ये है वेन अल्फा वन और अल्फा टू ठीक है तो एक्सप्रेशन ठीक है वेन ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन आर आर स्क्वायर इज बी लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर सो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज नेगेटिव रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर विल बी इमेजिनरी तो इसको आप और एक नाम दो से आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रियल क्वांटिटी एंड आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस आर ध्यान से स्टेप को मार्क करना अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो बोलना देन जो एक्स की था तो ये हो गया ई टू दी पावर माइनस आर टी ए वन ई टू दी पावर आई ओमेगा टी प्लस ए टू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी इज इट क्लियर यस सर यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुआ नो सर अच्छा यहीं पे थोड़ा एक चीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं ये काटिसान सिस्टम है मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन वाला या काटिसान सिस्टम प्लेन ए वन एक नंबर है ए टू एक नंबर है तो कोई तो एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट्स ए वन और ए टू होगा दो नंबर को लेके कटिसन सिस्टम में एक पॉइंट को आप दर्शा सकते हैं तो अभी ये डिस्टेंस अगर आप कुछ लिए और ये एंगल को थीटा लिए तो 
तो ए वन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप इस नंबर को अगर कुछ भी बी ले लेते हो तो बी ई टू दी पावर आई थीटा और ए टू को बी ई टू दी पावर माइनस आई थीटा इस फॉर्म में लिख सकते हो शायद ही आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आप उसको किए थे तो इसी प्रकार का कंसीडरेशन हम लोग ले रहे हैं लेट ए वन इज इक्वल टू ए बाई टू टू दी पावर आई थीटा एंड ए टू इज इक्वल टू टू दी पावर ए बाई टू टू दी पावर माइनस आई थीटा सो इफ आई सब्सटीट्यूट ऑल दिस हियर एस टी इज इक्वल टू टू दी पावर माइनस आर टी ए बाई टू टू दी पावर आई थीटा इनटू e to the power i omega t plus a by 2 e to the power minus i theta into e to the power minus i omega t so what you get is xt is equal to a by 2 to the power minus i r t r t so this is e to the power i omega t plus theta e to the power minus i omega t plus theta ye two ko idhar le aao आप जानते हो e टू दी पावर i फाइव प्लस e टू दी पावर माइनस i फाइव बाई टू दिस इज इक्वल टू हाउ मच आई थिंक यू नो दिस कॉस फाइव सो इफ यू यूज दैट इसको अगर आप यहां पे यूज करते हो तो एक्स टी हो जाता है ए टू दी पावर माइनस आर टी प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा तो इक्वेशन और मोशन आ गया कहां तक था रे फोर था ना ना थीटा इक्वेशन फोर एक्सप्रेशन फोर Is the equation of motion for case omega not greater than r? Is case के लिए expression for represents a साइनोसोडल ऑसिलेशन पॉस है ना ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड R is equal to a into the power minus R T. ये एक साइनोसोडल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका अंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना है और एम्पलीट्यूड इतना है। The amplitude R decreases continuously but decreases exponentially exponential function ke matlab with time oscillation ke time mein aap dekho equation 6 bata raha hai ki the amplitude of oscillation will decrease exponentially with respect to time Then 
if you plot a graph taking all the side at a time t and t this side so r as a function of t a to the power minus of t so ye agar aapka a hai the maximum when t is equal to 0 then it decreases continuously and exponential i think you know the meaning of exponential function the rate of decrease of amplitude of oscillation is proportional to or is dependent on damping coefficient r rate of decrease of the gap dr by dt minus r e to the power minus r t so r jitna jyada hoga rate of decrease of r utna fast hoga the exponential decreasing function is ka matlab amplitude exponentially decrease karega lekin but before the amplitude oscillation stops before the oscillation stops few oscillations or some oscillation will be seen completed with time period t is equal to 2 pi by omega so 2 pi by omega not square minus r square root of mark karo kaise yahan pe time period in absence of damping mein jo time period hai usse thoda zyada hai we have uh, evs class right now okay okay just one minute since omega is smaller than omega naught so t is greater than 2 pi by omega it's greater than 2 pi by omega naught so t is greater than t naught time period in presence of damping is more than in absence of damping frequency gir jayega time period badh jayega किसी का कोई सवाल है तो ये टी जो है वो प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग का है और टी यस यस टी प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग ओके हो गया बंद yes, करते हैं यस सर बाय थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर